জিনার মধ্যে যদি জড়িয়ে দাও দেশের মধ্যে আজাবার গজব নাজিল করবে কে এজন্য বাবার অসহজ হন মেয়ের বাবা ছেলের বাবা সহজ হয়ে যান অল্প মহারানা নির্ধারণ করেন বিশ্বনবী বললেন সবচেয়ে বরকতপূর্ণ বিয়ে হচ্ছে আই সারুহা মোহনা যেই বিয়ের মধ্যে খরচ কম হয় যেই বিয়ের মধ্যে মহারানা অল্প নির্ধারণ করা হয় ইসলামী মহারানাটা দেয়াকে ফরজ করে দিয়ে দেয়া হয়েছে বিয়ের মধ্যে জোরে বলেন ঠিক কিনা এটা কিন্তু অপশনাল নয় এটা কম্পালসারি বিয়ের রাতে টাকা দিয়ে দাও পয়সা দিয়ে দাও এখন এগুলো নাই শুধু ধোকাবাজি কে কেমনে ধোকাবাজি করবে বিশ লক্ষ টাকা মহারানা নির্ধারণ করে বিশ টাকাও দেয় না আসার নাই এরপর বিয়ের ভেতরেও ধোকাবাজি আসে না নাই ছেলের কোয়ালিটি নাই হাজার হাজার কোয়ালিটির কথা বলে ফুলিয়ে ফাপিয়ে ছেলের শাহরুখ খান বানায় ছেলের বিল গেটস বানায় ছেলের বন্ধুর বড় বড় সম্পত্তি গুলো দেখিয়ে বলে এগুলো ছেলের সম্পদ আসলে রাস্তার ফকির আসে না নাই তো বিয়েটাই যদি ধোকাবাজি দিয়ে হয় পুরো ফ্যামিলিটাই তো ধোকাবাজির ফ্যামিলি হবে বাচ্চা গুলা হবে বড় বড় ধোকাবাজ ধরে বলেন ঠিক কিনা আবার বিশ্বনবী মেয়েকে বিয়ের পিড়িতে বসানোর আগে ধোকাবাজি করতে নিষেধ করলেন বিশ্বনবী বললেন পরচুলা পরবা না পরচুলা চিনেন মেয়ের মাথায় চুল নাই আলগা চুল লাগা এটার বলে পরচুলা এটার কি বলে আল্লাহর দেয়া স্বাভাবিক সৃষ্টিকে যাই নারীরা বিকৃত করলো কেমতের দিন নাসামির কাঠ গড়ায় দাঁড়াবে ব্রুপ লাগ করে একেবারে ঐশ্বরিয়া রায় বানায় এমনি তারপরে পশম প্লাগ করে এগুলো হারাম ঠিক কিরা আবার অনেক মেয়ের মাথায় চুল কম বিয়ের আগে মেয়ের মাথায় পর চুলা লাগায় তারপরে ছেলের সামনে বসায় ছেলে দেখে তো মহা খুশি আর ঐশ্বরিয়া রায় আমি রাজি ছেলের বাপও রাজি মেয়েও রাজি বিয়ে হয়ে গেলে এবার বাসর রাত স্বামী যখন স্ত্রীর সাথে দেখা করতে গিয়েছে তখন দেখে আগের চুল মাথায় নাই কয় তুমি কে কয় আমি তো তোমার টুনটুনি তুমি আমার টুনটুনি তো তোমার চুল কই কয় চুল নাই পর চুলা লাগাইছিলাম শুরু হলো ভেজাল দিয়ে যেরকম ঠিক কিনা আবার ছেলেরাও এরকম করে মাথায় চুল নাই সালমান খানের চুল লাগায় আমির খানের চুল লাগায় অমিতাভ বচ্চনের চুল লাগায় পর চুলা লাগালে এক একটা ছেলের ফিল্মের হিরোইনের হিরোর মতো লাগে যেরকম ঠিক কিনা বিশাল বড় চুল লাগাইছে মেয়ে পক্ষ দেখতে আসছে মেয়ে তো মানি পারে না এখনো বিয়ে করে ফেলে মেয়েও খুশি মেয়ের বাবাও খুশি মাও খুশি হয়ে গেল বিয়ে এবার বাসর রাত ছেলে ঘরে ঢুকেছে ছেলের দেয় খামাইয়া দেয় দৌড় কারণ মেয়ে মনে করতে সেটা তো আমার জামাই না পর পুরুষ এখানে আসে গে ছেলে বলে ও দৌড় দিও না ও আমার কলিজার টুকরা টুনটুনি আমি তোমার আসল বর তুমি বর তোমার মাথায় মাল কই সাথে মাল কই চুল কই কত বড় চুল দেখলাম সাথে তো তোমার কোনো মাল নাই কয় আসলে আমার মাথার মধ্যে চুল নাই ওগুলো ছিল পর চুলা হারাম সরে বলেন ঠিক না দুর্ভিক্ষের বছর এক চা বেসে বললেন বিয়ে করব টাকা নাই বিশ্বনবী বললেন টাকা না থাকলে কেমন করে মোহরানা দিবা টাকা না থাকলে মোহরানা দিবা কেমনে সাহাবি বললেন আমি গরিব মানুষ টাকা পাবো কই বিশ্বনবী বললেন তাহলে এক বক্স খেজুর আনো এক বক্স খেজুর জোগাড় করতে পারবে কিনা বলো সাহাবি বললো ইয়ারা এক বক্স খেজুর আনা যাবে এক বক্স খেজুর এনে দিল এক যুবতীরে বিশ্বনবী বললেন ও যুবতী বিয়ে করবা কিনা বলো যুবতী বলল করব বিশ্বনবী খোদ বা পড়িয়ে জাব কবুলের মাধ্যমে দুই জনের বিয়ে পড়িয়ে দিলেন আর মেয়েটারে বললেন তোমার স্বামী দরিদ্র টাকা পয়সা নাই এক বক্স খেজুর এনে দিয়েছে মা খেজুরের বক্সটা হাতে নাও এই এক বক্স খেজুর হলো মা তোমার বিয়ের মোহর আরো আস্তে কন সুবান আল্লাহ এক বক্স খেজুর দিয়ে বিয়ে হয়ে যায় আবার এক সাহাবি বললেন নবী বিয়ে করব বিশ্বনাই বললেন হালে আইন্দা কা সাদাক মহারানা কই মহারানা নাই খেজুর আসেনি কয় খেজুর নাই কি আছে কয় কিচ্ছু নাই পরনের লুঙ্গি ছাড়া কিছু নাই বিশ্বনাই বললেন এত গরিব তুমি কেমন করে বিয়ে করবা মহারানা তো ফরজ কয়টা সুরা পারো সাহাবি বললেন তিনটা জোরে বলেন কয়টা ওই দিন সকালে এক যুবতী সাহাবি কালিমা পড়ে সাহাবি হলো মুসলমান হলো ওই যুবতীরে ধরলেন বিশ্বনবী বললেন ও যুবতী বিয়ে করবা কিনা বলো যুবতী বলল করব বিষ্ণবী এবার 
যুবতীরে জিজ্ঞেস করলেন কয়টা সূরা পারো কয় একটাও না আজকে সকালে কালিমা পড়ে মুসলমান হইছি সূরা কারে কয় এটাই তো জানি না বিষ্ণুবী সাহাবিয়ার সাহাবিয়ার মধ্যে বিয়ে পড়িয়ে দিলেন এরপরে দুইজনকে দার করিয়ে দোয়া করে দিলেন আর মেয়ে এটারে ডেকে বললেন মা তোমার স্বামীর কোন টাকা পয়সা নাই মহারানা দেওয়ার ক্ষমতা নাই তুমি কোন সুরা পারো না তোমার সুরা তোমার স্বামী সুরা পারে কয়টা তুমি একটাও পারো না তোমার স্বামী পারে তিনটা আজ থেকে প্রতি রাতে এসারা নামাজের পর তোমার স্বামী একটু একটু করে তিনটা সুরা তোমার মুখস্থ করায় দিবে মা এই তিনটা সুরাই হলো রে মা তোমার বিয়ের মোহ সহজ না কঠিন এজন্য খবরদার সহজ হয়ে যান মহারানা আমরা বাদ দিছি আর যৌতুক ঢুকে গেছে জোরে কোন ঠিকিরা যৌতুক খাওয়া যাবে জোরে বলেন যৌতুক চাওয়া মানে হচ্ছে ভিক্ষা চাওয়া তুমি যৌতুক না আছে ভাঙ্গা একটা প্লেট নিয়ে মসজিদের বারান্দায় বসো এই যৌতুককে সুলতানপুরের যুব সমাজের ভাইয়েরা যৌতুক মুক্ত গ্রাম গড়ার সমাজ গড়ার শপথ তোমাদেরকে নিতে হবে জোরে বলেন ঠিক কিনা যৌতুক যেন না থাকে বাবা যারা আছেন তারা হাত তুলেন ছেলের বাবা যারা আল্লাহরা বলেন আল্লাহ আমার ছেলের বিয়েতে এক টাকা যৌতুক নিব না দেখেন কত আস্তে আস্তে করে হিসাব মিলাই রাখছে মাইয়ার বিয়েতে দিছি পোলার বিয়েতে উসুল করুন হাত নামান বাবা করে দিয়ে হবে না ইয়াং ছেলে বিয়ে করো নাই হাত তোলো বিয়ে যারা করো নাই হাত তোলো চিৎকার দিয়ে আল্লাহ রে শোনাও বলো আল্লাহ আমার বিয়েতে এক টাকাও যৌতুক খাবো না আমিন আর জোরে আমিন এই যে ভিডিও করে রাখছে না মেয়ের বাবা যারা আছেন বিয়ের সময় ভিডিওটা লাগলে দেখেন কারা কারা এলাকার হাত তুলে বলছিল যে যৌতুক খাবে না এই এক কবি দিয়ে দিবে সবাই এজন্য খবরদার বিয়েটারে সহজ করে দেন বিয়ে যে এই দেশে কঠিন হয়ে যায় জিনা ওই দেশে সস্তা করে দেয় কে তার মানে এক নাম্বার মত খেলে আজাব হয় দুই নাম্বার জিনা করলে দেশের মধ্যে আজাব হয় তিন নাম্বার নাচ গান করলে আজাব হয় জোরে কন ঠিক কিনা বাংলার জামিনে নাচের অনুষ্ঠান আছে না নাই ফেরাস্তারা কি বলবে জানেননি আপনারা বলবেন রুব্বানে নাচে কোমর দুলাইয়া ফেরাস্তারা বলবে তোরে পিটামু আমরা ঝুলাইয়া হিন্দুদের নৃত্যানুষ্ঠানে যায় হিন্দুদের শ্যামা সঙ্গীত দেখতে যায় শ্যামার নাচ দেখতে যায় আছে না নাই তালে 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 কবরে গেলে ফেরেস তারা বলবে জোতা মার বোতর গালে 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 ঠিক না এজন্য খবরদার যুবক ভাইয়েরা এই চারটা কাজ গুনে গুনে বেঁচে থাকবা ম দিয়া বা ফেন্সিডিল হিরোইন খাওয়া যাবে না দুই নাম্বার জিনার কাছেও যাওয়া যাবে না তিন নাম্বার নাচের অনুষ্ঠানে যাওয়া যাবে না চার নাম্বার হারাম গানের অনুষ্ঠানেও যাওয়া যাবে না জোরে বলেন ঠিক কিনা এগুলো থেকে বেঁচে থাকলে দেশটারে বরকতময় করে দিবে কে 